ഹായ് ഡി എസ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാള മീഡിയം കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയിരിക്കും പക്ഷേ പറയുന്നത് ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറ കാണിക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബുക്കിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും കാണിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാരുണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം കാണിക്കുന്നത് പറയുന്നത് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാ ഭാഷയിലും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണിച്ച ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്ന വേർഡ്സൊക്കെ ഞാൻ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും ഒരുമിച്ച് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ആഹാരം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകഘടകങ്ങൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പോഷകഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ധാന്യകവും അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീനും മാംസ്യം ഈ രണ്ട് പോഷക ഘടകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിലാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അഥവാ ധാന്യകം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള മെച്ചങ്ങൾ ഫീച്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളിലാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിനെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാഷ് തുടങ്ങി വെച്ച് തന്നെ ഒരു പരീക്ഷണം കൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ധാന്യകം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേർപ്പിച്ച ഐഡിൻ ലായനി തുള്ളി ഉറ്റിച്ചുകൊണ്ട് കടും നീല നിറത്തിൽ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൽ ധാന്യകം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ മാംസ്യം അതായത് പ്രോട്ടീൻസ് അടി ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രവർത്തനം ആണ് മാഷ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കോപ്പർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും വാട്ടർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഡ്രോപ്പർ ബീക്കർ പിന്നെ എന്താണോ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അത് പിന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടതെന്ന് മാഷ് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ആഡ് വാട്ടർ ടു എഗ് വൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റെർ ഇറ്റ് വെൽ അപ്പോൾ ആ മുട്ട കഷ്ണത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ് ടു എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്നിട്ട് അത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് അതിൻ്റെ കാൽഭാഗം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആഡ് എയ്റ്റ് ഓർ ടെൻ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ടു ഇറ്റ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എട്ടോ പത്തോ തുള്ളി ഒരു ശതമാനം കോൺസെൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള സോഡിയം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒരു ശതമാനം സോഡിയം ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രാം സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നൂറ് ഗ്രാം അല്ല അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഗ്രാം വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നേർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും എടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റെർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ആഡ് ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വൺ പേഴ്സൻ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും സൊല്യൂഷൻ ടു ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ഇതുപോലെ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കിയിട്ട് നേർപ്പിച്ച് ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് നേർപ്പിച്ചിട്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് വയലറ്റ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷ ഭക്ഷണ വസ്തുവിൽ നല്ല നല്ല വയലറ്റ് നിറം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് അതിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് ഏത് ഒരു ഭക്ഷണ വസ്തുവിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലായനിയിൽ മുക്കി അതിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ വയലറ്റ് നിറം കടും വയലറ്റ് നിറം വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ പ്രോട്ടീ
എന്തിനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണ അത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭക്ഷണ സാധനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇത്തരം ആ കൊഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കൂ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ മലയാളം പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം കാണിക്കുന്നു മലയാളം പറയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളം പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കൂ മലയാളം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് അത് ചിലർക്ക് അർത്ഥം അറിയാത്തത് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഈ ടെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുക പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫുഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് റിക്വയർഡ് ബൈ അവർ ബോഡി ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചെറിയൊരു അളവിലെങ്കിലും എന്ത് വേണം ഈ ഒരു കൊഴുപ്പ് വേണം അമിതമായാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞ അളവിലെങ്കിലും കൊഴുപ്പ് ആഹാരഘടകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഒരു കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റ് അതായത് ഇറച്ചി ഫിഷ് മത്സ്യം മിൽക്ക് പാല് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാലിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എഗ് മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിപ്പുകൾ അതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഫാറ്റ് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഗീ ആർ ഫാറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം മെനി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഓയിലുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ഓഫ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഗീ എണ്ണകളും അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫാറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം മെനി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഈ എണ്ണകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം സൂര്യകാന്തിയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എള്ളിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊപ്ര തേങ്ങ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് എണ്ണ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എണ്ണ വേർതിരിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ മൃഗങ്ങളുടെ നെയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഉരുക്കി നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊഴുപ്പുകളൊക്കെ ഓരോ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫാറ്റ് ആൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി ലൈക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അപ്പോൾ ധാന്യത്തെ പോലെ എനർജി എനർജിയും ഈ ഒരു ഇത്തരം കൊഴുപ്പുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ വിറ്റാമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അന്നജത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് ഊർജം കൈമാറുന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും ഊർജം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റിൽ നിന്നും ചില സമയത്തൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ധാന്യത്തെ പോലെ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രൊവൈഡറിനെ നൽകുക എന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ആൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി ലൈക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അപ്പോൾ ഫാറ്റും നൽകുന്നുണ്ട് എനർജി നൽകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സെർട്ടൻ വിറ്റാമിൻസ് ഡിസോൾവ് ഓൺലി ഇൻ ഫാറ്റ് നോക്കൂ ഇവിടെ ചില വിറ്റാമിനുകൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ചില വിറ്റാമിനുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം നെയ്യുകളും ഫാറ്റുകളുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു അളവിലെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റ് വേണം ഇത്തരം വിറ്റാമിൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദീസ് വിറ്റാമിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഫാറ്റ് ഇൻ അവർ ഡയറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൊഴുപ്പ് ഉൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യകത മനസ്സിലായല്ലോ വിറ്റാമിൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് വേണം അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ അളവിലെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടാകണം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകഘടകം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇതിലൂടെ സമർത്ഥിക്കുന്നത്
got my blood test tested yesterday the cholesterol is high enu parayunnu endana adhehane le rectum parishodichu adhehathinte cholesterol koodalanu parayunnundu nokku lab report nokku blood 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 sugar etrana 80 aanu adhehane cholesterol 230 aanu adhehathinte report kaanikkunnathu appo sherikku sugar etrana verendathu 70 mudal 110 milligram vareyana verendathu adine idayil aanu adhinte normal enu parayunnathu ivide 80 aanu nokku cholesterol 230 undu അത് അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ആണ് വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നോർമൽ കേസ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അധികമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അധികമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ നോക്കൂ ഫാറ്റ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്താണ് ഈ കൊഴുപ്പും കൊളസ്ട്രോളും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് നോക്കൂ കൊളസ്ട്രോൾ ഈസ് ഓൺ ഫോം ഓഫ് ഫാറ്റ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൊഴുപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ബിസൈഡ്സ് Uh, besides obtaining from uh, food the body also uh, produced cholesterol idu namak bashanthil ninnu kittunnunde kooda endu cheyunnunde nammude sharirin thanne automatic aayittu ee kolippu ulpaadipikkunnunde cholesterol ulpaadipikkunnunde kooda de if the level of cholesterol becomes high appo ningale sharirathilla cholesterol koodugaanundengil high aaguyaanundengil it adheres to uh, the inner walls of the blood vessels and പ്രിവെൻറ്റ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ഇത് അധികമായാൽ അഡഹർസ് ടു ദ ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് നിങ്ങളുടെ രക്തക്കുഴികളുടെ ഭിത്തിയിൽ രക്ത രക്ത രക്തമുണ്ടല്ലോ അതായത് ഞരമ്പുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ രക്തം പാസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ അതിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ ഉൾഭാഗത്താട്ടോ ഞരമ്പിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് പറയുന്നത് പുറത്തല്ല ഞരമ്പിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് രക്തം പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഞരമ്പുകളുടെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞുകൂടും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ മാഷ അതിൽ പറഞ്ഞു പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം വരുന്നത് അതിലെന്തെങ്കിലും കച്ചറയോ അല്ലെങ്കിൽ ചളിയോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ശേഷം ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടി അടിഞ്ഞുകൂടി എന്താകും വെള്ളം ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്നതിന് തടസ്സം നേരി നേരിടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുക ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൈൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രക്തം എത്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്താവും ആ കൈ അനക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല ഒരു കുഴഞ്ഞ പോലെയാവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൈ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സമയത്തും കറക്റ്റായിട്ട് ഹൃദയം ഓരോ പമ്പിങ്ങിലൂടെയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് രക്തം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് അവയവങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അധികമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഞരമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ രക്തം പാസ് ചെയ്യുന്നത് തടയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് രക്തം പാസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു കാർഡിയ ഡിസീസസ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഹൃദയരോഗത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ നയിക്കും ഓക്കെ ഹെൻസ് ടേക്കിംഗ് എക്സ് എക്സസീവ് ഫാറ്റി ഫുഡ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരം കൊഴുപ്പടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണകരമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാഷ് ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൈറ്റിവിറ്റീസ് ക്ലാസ് ശരിക്കും കാണണം കേട്ടോ അതിൽ ഡോക്ടർ വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മാഷ് ഒരു പരീക്ഷ പരീക്ഷണവും കാണിച്ചു തന്നു കായ വറുത്തത് ഒരു മേഖലയൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് കത്തിക്കുന്നു കത്തിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം അതിൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം കായ വറുത്തിൽ തന്നെ എത്രത്തോളം കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കൊഴുപ്പുണ്ട് നമുക്കതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ധാരാളം കൊഴുപ്പ് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കൊഴുപ്പുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്തി നോക്കാവുന്നതാണ് മറ്റേതിനെപ്പോലെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലായനിയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തികച്ചും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഡിറ്റക്റ്റ് ഫാക്റ്റ് കൊഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് ഡിറ്റക്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റബ്ബ് എനി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വൺ എ പേപ്പർ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പേ ഒരു പേപ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 
ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മറ്റൊരു പോഷകഘടകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വിറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻസിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ പച്ചക്കറി കഴിക്കുക നല്ല വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ടാകും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കൂ അത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കൂ ജങ്ക് ഫുഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ധാരാളം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഈ വലത്തെ സൈഡിൽ പറയുന്ന നോക്കൂ ഫ്രം എ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് പറയുകയാണ് ഇതിൽ ദ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് കൗൺസിൽ റെക്കമെൻഡഡ് recommends that an adult indian should consume 295 gram of vegetable per day when the parayunade indian medical pinne gaveshana council shubharsha cheyunna allengil avaru parayunna endane praaya poorthi aayittulla oru adult aayittulla oru indiyakaran theerchayittum 295 gram pachakari divasavum daily kaikkanam endana avaru parayunade എന്നാൽ അവരുടെ കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം വെജിറ്റബിൾ ഇൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഡയറ്റ് ജനറലി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ സാധാരണ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും കഴിക്കേണ്ട ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഗ്രാം പച്ചക്കറിയാണ് എന്നാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം പച്ചക്കറി മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആളുകൾ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേറെ കഷ്ടമാണ് കേരളത്തിലെ കാര്യം ഇൻ കേരള ആൻഡ് individual uh, consume an average of 50 gram vegetable per day divasavum uh, 50 gram pachakari mathramana keralathil ullavare kaikkunnathu namukku ariya nammude kaikkunna vashanam thane namukku ariya nammude ulpaduna pachakarigale kurichu namukku ariya appo idil nakke thaneyana ee kanakkale avarku kittittullathu 295 gram ubhayikkana sthanathu sadharana indiyakarane 135 gram mathramana avarude bhakshana menuvil ulpaduthittullathu adil keralathil thane 50 gram vegetable mathramana kaikkunnathu namukku ariya fast food aanu എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് നൂഡിൽസ് അതുപോലത്തെ ഓരോ വിദേശ ഫുഡുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണ രീതിയൊക്കെ വളരെയധികം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ കുറവിന് നമ്മുടെ ശരീരം വലിയാടാവുന്ന വലിയാടാവുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ പറഞ്ഞത് പോയ മുന്നൂറ് ഗ്രാം പച്ചക്കറി എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടി നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നാണ് ഇവർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിറ്റ് വിറ്റാമിനുള്ള അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പച്ചക്കറികളിലും പഴങ്ങളും തവിടുകളായത്ത ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതിലൊക്കെ വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ വേണ്ട വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ആവശ്യം അതിൻ്റെ അഭാവം വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത നമുക്ക് കേൾക്കാറുള്ളതാണ് അതൊക്കെ വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അവന് ചർമ്മത്തിൽ എന്തോ രോഗമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുടി കഴിച്ചിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കാഴ്ച കാഴ്ചയൊക്കെ പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ബോഡി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇത്തരം വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ കുറവ് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ മാക്സിമം പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാഷ് പറഞ്ഞു തന്നത് പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം അതായത് അതിൻ്റെ പരീക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പിന്നെ കൊഴുപ്പ് ഏതിൽ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിലാണ് കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് കൊഴുപ്പുകൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ടാണോ അതോ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയാണോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നീട് പറഞ്ഞത് വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് മുഴുവനായിട്ടില്ല കുറച്ചൊരു തുടക്കം മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മാഷ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി സിമ്പിളാണ് ഇതിലൂടെ ഇടയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമെന്ന് മാത്രം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനത് പിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മറുപടി നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ ബൈ See you.